Und damit herzlich willkommen zurück zu Feed the Beast. Ja, willkommen zurück. Was machen wir heute? Wir kümmern uns heute um die Bienen. Ähm, die Bienen ein wichtiges Thema mittlerweile im Let's Play geworden. Halt, stopp, die brauchen wir noch. Ähm, ja, und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir heute noch ein paar Bienenstöcke hinzufügen. Aber damit bin ich immer wieder hinten zu unserem werten feinen Beekeeper hinlaufen müssen, habe ich mir gedacht, äh, ja, baust etwas Feines. Der ein oder andere weiß wahrscheinlich schon, ähm, was ich mir bauen möchte. Der andere wird wahrscheinlich drauf kommen, sobald ich hier etwas mache. Nämlich, ich brauche erstmal ein paar Sachen hier ablegen. So, das war es auch schon. Ähm, eigentlich brauche ich mir nicht viel zu organisieren. Ich wollte gerade noch mal ganz kurz nachgucken, ob ich auch wirklich alles dabei habe. Beziehungsweise alles abgelegt habe. Ja, das haben wir. Ähm, erstmal lege ich mich mal ganz kurz eben hin. Und dann werden wir in den Nether reisen. Unsere, äh, unser kleiner Lieblingsspielplatz. Und zwar im Neta wollen wir besondere Gegner suchen, die was besonderes droppen. Na, war das ein Wink mit dem Zaunpfahl? Ähm, für den einen oder anderen vielleicht. Mal schauen, ob wir äh, es hinbekommen, einen zu finden. Und ich glaube, es ist jetzt nicht mehr allzu schwer zu erraten, was ich suche. Nämlich einen Gast. Ja, was will ich von einem Gast haben? Natürlich die Träne, die Gasträne. Und ja, mit der Gasträne können wir uns ein sogenanntes Safari-Net herstellen, womit wir äh, ja Hostiles, also alle möglichen Arten von NPCs, beziehungsweise hier von Gegnern, Tieren, wie aber auch Villagern äh, einfangen können und an einer beliebigen Stelle wieder, ja, sozusagen ausgeben können. Eine Art Pokéball des Minecrafts, äh, was nicht äh, allzu schlecht ist. Ähm... Ja, und ich finde das relativ lustig. Äh, ich hoffe jetzt mal endlich einen Gast hier zu treffen. Jedes Mal, wenn ich einen brauche, finde ich keinen. Problem ist, meist schweben sie hier irgendwie über der Lava rüber und äh, dann fällt das meist irgendwie immer in die Lava. Was auch nicht immer so klasse ist. Oh, hier ist noch ein... Ah ja, genau, hier ist eine Neta-Festung. Auch nicht schlecht. Aber ich will eigentlich nur einen Gast haben. Eigentlich will ich auch nicht so weit weg von unserem Spawn. Es ist tierisch ärgerlich. Jedes Mal, wenn man einen Gast braucht, findet man keinen. Äh, braucht man keinen, findet man hunderte. Naja, gut. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich kann euch sehr mal erzählen, diese Folge wird wahrscheinlich für euch wieder später rausgekommen sein. Da hinten ist einer. Juhu. Äh, hat den folgenden Grund ganz einfach. Ähm... Ich habe jetzt den ganzen Tag versucht, irgendwie aufzunehmen, krampfhaft. Jedes Mal ist mir der PC nach ein, zwei Minuten abgeschmiert. Und äh, ich konnte irgendwie überhaupt nicht aufnehmen. Ich hoffe, jetzt hält der PC mal ein paar Sekunden länger. Bis jetzt hat er es ja schon mal durchgehalten, was länger ist als äh, ja die ganze übrige andere Zeit. Ähm, also, toi toi toi, wünscht mir Glück dass das klappt. Ich werde jetzt auch nicht allzu viel aufnehmen, dass ich das auch noch gerendert bekomme irgendwie und auf YouTube hochgeladen. Es ist nämlich wieder Wochenende, da dauert das mir wieder allzu lange, um das Ganze wieder hochzuladen. Ihr kennt das ganze Prozedere wahrscheinlich schon in- und auswendig von anderen YouTubern. Der ein oder andere jedenfalls vielleicht. Aber irgendwie, ihr merkt es auch schon, die Renderdistanz, mein PC ist heute irgendwie am... Ja, am Arbeiten und am Arbeiten und äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Das Wetter kann eigentlich nicht schuld sein. Also wir hatten es mittlerweile hier mal endlich glücklicherweise mal Regen. Äh, seit den letzten paar Tagen. Oh, das sind, das sind zwei dicke Riesenslimes. Oh, und so ein schwarzer Kerli. Ne, da lege ich mich nicht mit an. Ähm, jetzt haben wir nicht mal Regen und ein bisschen Gewitter, äh, was mal schön war. Ein bisschen Abkühlung von diesem, ja, wirklich heißen Wetter. Mal kurz gucken, dass ich auch wieder zurückfinde. Ähm, ja, und das fand ich auch eigentlich entspannt. Aber da liegt es irgendwie scheinbar nicht. Ich weiß nicht, was er heute hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Sonst ist er ja auch nicht so. Gut, da hinten ist wieder ein schöner, feiner Gast. Ich hoffe diesmal... Ne, bleib hier. Er hat eine Träne vor uns. Er hat eine Träne vor uns. Super. 
Dann kommen wir jetzt ja wieder zurück. Ich brauche nicht mehr solche äh, langweiligen Geschichten über das Wetter erzählen. Und wir können das Safari net bauen. So, wenn er jetzt mal hier das Gebiet so langsam aufdecken würde, wo ich hin muss. Ich glaube, hier sieht es ganz gut aus. So. Und äh, dann einmal wieder bitte zurück in unsere Welt. Das hat doch auch ganz gut geklappt. Hat er noch vertragen. Äh, dafür brauche ich noch meinen Minimum Stone. Wofür den Minimum Stone? Wir müssen noch äh, uns ein paar Enderperlen herstellen. Vier, um genau zu sein, für das Safari Net. Dann habe ich eigentlich alles. Ich hatte jetzt nicht so mit gerechnet, dass wir so lange dafür brauchen werden. Aber naja, gut, okay. Man kann ja sicher nichts aussuchen, wann die Garsträne droppt und wann wir einen Garst finden. Äh, Portalgun habe ich dabei. Warum? Damit wir einfach wieder schneller nach Hause kommen. Ui, und da ist ein Zombie verbrannt. So, jetzt geht's in die Richtung. Jetzt haben wir wieder natürlich Renderprobleme. Ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel sehen, weil es einfach wieder mal so lange dauert, bis alles hier gerendert ist. Aber naja, gut, egal. Wir hüpfen einfach dran vorbei. Soll uns einfach nicht stören. So, jetzt hier bei diesem Biom etwas links halten. Und dann in der Richtung geradeaus müsste sich das Dorf befinden. Ich hoffe, ich kriege ihn eingefangen. Es ist ein bisschen Glückssache. Das heißt, Glückssache normalerweise funktioniert es, aber ab und zu kann das auch mal ein paar mehr Klicks bedeuten. Was es mit den Klicks auf sich hat, ist ganz einfach. Wir müssen Rechtsklick machen. Das Problem, wenn wir Rechtsklick machen, eröffnet sich ja auch das Inventarfenster von so einem Villager. Und wenn man ganz schnell hintereinander Rechtsklick macht, meist ist es glücklich, wenn man das so über die Schuhe macht. Hatte ich bis jetzt immer sehr viel Glück. Aber ich bin gerade irgendwie scheinbar zu langsam, habe ich das Gefühl. Obwohl, wir es mal hier über den Kopf. Klappt auch nicht. Irgendwie klappt das schon irgendwie. Ja, es kann sich also einfach nur um Stunden handeln, bis ich hier diesen Villager mal habe. Jetzt habe ich es geschafft. Durch einen kleinen Leck, aber soll mir recht sein. Ähm, Portalgun raus. Einmal hier ah, so dran geschossen, damit wir ein bisschen durchhüpfen können. Und jetzt brauchen wir einen Namen für den werten Herrn und einen Platz, wo wir ihn äh, ja sozusagen wieder freilassen einen Raum, wo wir ihn freilassen können. Ich wollte ihn hier schon hier irgendwo vielleicht einsperren. Ich weiß aber nicht, ob mir das so recht ist. Äh, hier ist nicht gerade allzu viel Platz. Und außerdem kommt hier ja das Applied Energistic System hin. Ähm, an sich könnte ich ihn sonst aber auch hier oben im zweiten Stock platzieren. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dafür bräuchte ich aber noch ein bisschen von diesem Wood... Wir brauchen ja eh noch ein bisschen Holz. Äh, Wäre vielleicht eine Idee, ja. Haben wir da jetzt eigentlich hoch? Äh, einmal ganz kurz wieder hoch. Da haben wir Glas Pants für verbraucht. Okay. Eigentlich wollte ich ja sowieso eine ganz andere Plattform bauen. Aber eventuell baue ich auch hier einen zweiten Stock mit einem Villager hin. Mal gucken. Äh, Holz müssen wir farmen. Das ist ein gutes Stichwort. Äh, ihr könnt euch schon mal einen Namen überlegen. Für den äh, Beekeeper wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ich wollte ihn schon Willi nennen, aber äh, ist ja schon von Willi Biene Maya. Ähm, aber ihr habt natürlich, könnt natürlich auch schöne Ideen einbringen. Einfach mal einen Namen posten, wie wir unseren äh, neuen Freund, nenne ich ihn mal, nennen sollen. Der uns dann immer schön äh, Sachen für die Bienen verkaufen wird. So, ich werde jetzt mal das richtige Holz dafür sammeln. Wir brauchen immerhin 24 Stück äh, pro Bienenkasten und ich will einfach noch wirklich eine ganze Menge von den Dingern bauen, um einfach wirklich äh, viel, ähm, ja möglichst viel äh, von dem ganzen Zeug zu bekommen. So, gehen wir mal hier runter. Und sammeln einfach hier mal ein paar Bäume auf. Wir können auch ruhig ein bisschen weiter weg. Das ist nicht ganz so schlimm. Hat einfach den Grund, wir haben ja eine Portal Gun dabei. Damit kommen wir ja immer wieder nach Hause. 
Das heißt also, wir können uns auch ruhig mal ein bisschen weiter weg bewegen. Einfach der wirkliche Vorteil der Portal Gun. Ähm, das liebe ich ja so an der. Problem leider auf dem Server, ähm, oder auf dem Server ist das immer so eine Sache, den, die da zu aktiv zu haben. Einfach um das Griefen zu verhindern, schaltet man die meist immer aus, was mich immer ein bisschen stört, aber naja, was soll man machen? Auch leider die Ones äh, zum Griefen einfach die beste Option, also für die Griefer. Und deswegen meist auch ausgeschaltet. Ja, aber so ist das nun mal. Wenn man im Singleplayer ist, hat man natürlich immer die Möglichkeit, ähm, wenn gegrieft wird, dann ist man selber gewesen. Huch, ein kleiner Leck. Aber er hat sich gefangen, ich wollte gerade schon sagen. Jetzt ist er mir abgeschmiert, aber ne, wir haben Glück gehabt. Ich hoffe, er hält ja noch. Ähm, ich denke mal, ich werde so 20 Minuten machen. Das heißt also, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte rum. Was nicht all ver allzu verkehrt ist. So, hier die Kate ist. Wunderbar. Ich mag es nicht, wenn hier so halbfertige Bäume ist. Und wenn wir hier einfach mal wieder zurückkehren, dass hier so ein halber Baum noch steht. Deswegen holt sich gerne alles ab. Hätte ich mir vorher mal Gedanken machen sollen, dass ich nicht so einen Riesenbaum hier jetzt gerade nehme. Aber naja, gut. Ist nun mal leider so. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Dafür haben wir eine ganze Menge Holz bekommen. 53. Hier liegen auch noch ein paar Stämmchen. Dort liegt noch einer... Ich glaube, wir haben alles aufgesammelt soweit. Ich gucke hier nochmal irgendwie, ob hier noch ein Baumstamm irgendwie im Geäst ist oder beziehungsweise im Blattwerk. Schaut aber nicht danach aus. Ja gut, wunderbar. Suchen wir uns den nächsten Baum. Der kann ja jetzt erstmal die spawnen. Nehmen wir den hier. Diese grünen sind ja eigentlich immer das richtige Holz. So. Ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt bauen soll. Ähm, hier, das sind ja die Rubberbäume. Das sind die richtigen. Ich glaube, Junglewood funktioniert auch. Daher will ich mich jetzt gerade hinarbeiten, um noch ein paar Bienen zu bekommen. Das sind aber schon die falschen Bienen. Äh, hier dürfte irgendwo der Dschungel gewesen sein. Das sieht aber eher aus wie Marsch. Also, äh, beziehungsweise, nee, also wie da ist Dschungel. So. Äh, Marsch, also hier wieder Sumpf, dachte ich gerade, wegen den Lianen und so kleinen Bäumen. Aber hier heißen die Dinger ja auch immer anders. So, hier ist doch noch ein bisschen hell. Hier könnten doch eigentlich noch Bienen versteckt sein. Ich weiß, hier sind wir schon 10.000 Mal durchgeflogen und wir haben keine Bienen entdeckt. Aber ich habe gehofft, wenn wir hier schon mal in der Nähe sind, finden wir vielleicht noch die eine oder andere Biene. Wenn ich Glück habe, ähm... Ganz einfach, ich hätte wirklich noch gerne ein, zwei Dschungelbienen, einfach um das Ganze noch zu verschnellern. Ich weiß nicht, sonst müsste ich sie mir einfach züchten. Ähm, Problem an dieser Züchtung ist immer, man muss darauf hoffen, ähm, keine Mutation der Prinzessin oder der Prinzess zu äh, erlangen. Ähm, aber wenn es nicht anders geht, müssen wir es halt darüber versuchen, die Prinzess halt so lange mit äh, Dschungelbienen ähm, zu kreuzen, dass wir einfach eine Dschungel oder eine Pure Bread nennt man das Ganze ja. Das heißt, wenn sie komplett Dschungel ist, also sowohl den aktiven als auch den inaktiven Strang. Huch, haben wir ja ein paar. Was? Wo kommen die ganzen Skelette denn hier weg? Da ist schon wieder der dritte. Ich glaube, wir sollten mal langsam eben schnell nach Hause gehen. Äh, ich denke mal, Holz haben wir erstmal wieder genug. Ansonsten können wir hier gerne wieder zurückkehren. Puh. Uiuiui. Wo gehen wir jetzt hin? Also wo gehen wir hin mit unserem äh, Beekeeper? Überlege ich gerade. Ähm, hier wäre eigentlich ein akzeptabler Verkaufsraum, <lacht> sage ich mal. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich ihn hier vielleicht einsperre erstmal. Äh, dafür werde ich mir mal ein bisschen... Nehme ich mir dafür Holz oder nehme ich mir dafür jetzt Erde? Ich glaube, ich nehme mir dafür jetzt einfach mal Erde. Ah, ich könnte mal ein paar Steaks essen. So. Etwas Erde bei. Und dann werden wir uns da so ein bisschen so einen kleinen ähm, Raum abstecken, wo wir ihn einfach, den, sag mal, jetzt gefangen drin nehmen, dass er jetzt nicht hier die ganze Zeit durch den Raum läuft. Ah, nee, das gefällt mir noch nicht so wirklich. Eigentlich könnte man es auch so machen. Und äh, dann... 
so absperren und ihn da sozusagen drin dann einschließen. Und zwar so, zack. Und äh, der Werte her verkauft uns dann äh, Apiaries. So, zwei Stück kriege ich. Immerhin. Äh, ja, warum auch nicht? Jetzt fragen sich wahrscheinlich die einigen, wir haben doch hier so viel Holz. Warum äh, haut der Zitek das Holz nicht rein? Er weiß es selber nicht. Wahrscheinlich, weil es nicht funktioniert. Und warum sind wir jetzt hier ganz rumgelaufen? Ich weiß es auch nicht. Ähm, meine Vermutung war, das funktioniert nicht, das Holz. Und ich hatte recht, es funktioniert nicht. So, funktioniert das zusammen? Das funktioniert auch nicht. Also das Jungle können wir da auch nicht mehr verwenden. Okay, es geht also wirklich nur Oakwood. So, und für Emeralds bekommen wir jetzt Proven Frames. Eventuell sollten wir uns noch vielleicht einen äh, günstigen... Ähm, Villager besorgen, der uns für vielleicht Weizen oder so Emeralds verkauft. Wäre auf jeden Fall auch nicht eine schlechte Variante. So, jetzt war das Holz wieder abgelegt. Bevor ich das vergesse. Jungle Holz, das ist Holz. Äh, hier oben ist noch Holz. Und der Rest kommt oben irgendwo in die Kiste reingestoppt. Uch, das wollte ich nicht. Ich wollte mich noch kurz hinlegen, kurz vorher. Jo, dann haben wir jetzt noch zwei extra ähm, Apiaries. Wir werden immer mal so wieder ein bisschen Holz farmen gehen, um, äh, ja, wie gesagt, da auch ein bisschen weiter zu machen. Einfach noch mehr, den lege ich woanders hin, noch mehr Apiaries hier am Start zu haben, noch mehr Bienen zu züchten. Und ich werde jetzt mal versuchen, noch eine Dschungelbiene äh, Queen zu bekommen, indem ich mal ein bisschen versuche zu züchten. Die Frage, mit was ich das züchte, nicht, dass ich jetzt da Commons rausbekomme. Ähm, eventuell wäre ganz gut. Äh, wo haben wir jetzt hier? Wir haben hier Tropical Drones. Davon nehme ich mir mal eine mit. Und eventuell werden wir die ganz einfach mal mit einer Rocky Princess kreuzen, weil die hat Nocturnal schon drauf. Und dafür müssen wir noch einen Stein dahinsetzen. Ähm, die hat Nocturnal Cave drauf, glaube ich etc. pp. Das heißt also, es wäre eine gute Kreuzung, falls wir die irgendwie... Oh, ich sollte hier aufpassen, nicht, dass ein Creeper kommt. Wo ich gerade das Skelett hier jetzt höre. Sonst sprengt er uns hier gleich die ganzen Apiaries weg. So, nochmal ganz kurz umgeguckt. Passiert auch nichts? Ne, passiert nichts. Eins, zwei, so. Schauen wir mal rein. Äh, hier haben wir wieder eine Diligent. Die kreuzt sich wieder mit der Cultivated. Hier hinten haben wir unsere Tropical Bees. Wunderbar. Hier haben wir Meadows, Common, Marble. Hier werde ich jetzt noch die zweite ähm, Tropical Reihe integrieren. Hier werde ich die Meadows mit der ähm, Common Drone kreuzen. Oh, ich hätte mir noch eine zweite Princess mitnehmen sollen. Ein Augenblick, ich hole mir noch schnell eine Princess eben. Ich weiß auch nicht, was ich nehme. Entweder wir wahrscheinlich Marshy oder ähm, Forest oder so. Mal gucken, was wir jetzt gerade hier haben. Derweil Honig kann schon mal wieder durchfließen. Zum Analysieren nachher auch natürlich nicht schlecht. Drohnen schnell weggepackt. Äh, Swampy Queen, Marble. Wollen wir denn hier noch ein paar? Ich glaube, ich nehme auch eine Rocky. Das ist, glaube ich, nicht gar nicht so schlecht. Obwohl ich eigentlich die Rockies ganz gerne behalten würde. Ähm, und kreuze sie dann mit... Ah, ne, haben wir noch eine Common Drone eventuell. Ja, da haben wir noch eine Common. Ich werde jetzt einfach mal die Rocky mit der Common kreuzen. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ähm, das Coole an den Rockies ist, glaube ich, auch, sie haben eine sehr kurze Lebenszeit. Ähm, was einfach auch... Ah, mal gucken. Ich glaube, dazu führt, dass wir ziemlich schnell ähm, die Bienen durchzüchten können. Obwohl, ne, die haben alle ungefähr gleich viele Leben verloren. Naja gut, okay, ist auch egal. Dann haben wir auf jeden Fall wieder zwei neue Apiaries, damit wir noch schneller Bienen züchten können. Ähm, beim nächsten Mal werden wir uns etwas äh, Seed Oil hier herstellen. Beziehungsweise versuchen wir mal mit Farm Farmcraft, wollte ich schon sagen mit Somcraft ähm, eventuell auch die Golems herzustellen. Da haben wir auch einen schönen Tipp gekriegt. Ähm, die machen können ja auch eine Weizenfarm betreiben. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich wollte es ja erst mit Steve Cards machen. 
Aber die Idee mit Golems ist auch nicht so schlecht. Ähm, also werden wir beim nächsten Mal wieder Stormcraft machen für die ganzen Stormcraft Fans. Wahrscheinlich ähm, auch nicht schlecht. Also Golem Erforschung. Ähm, und dann werden wir damit eine Weizenfarm äh, mal aufstellen. Beziehungsweise vielleicht auch eine Flachsfarm. Ich weiß gar nicht, ob die Flachs abfarmen können. Um einfach noch mehr Seed zu kriegen, Seed Oil und dann können wir uns Frames bauen, dass die da hinten schneller gezüchtet werden. Gut, bis zum nächsten Mal sage ich dann ganz einfach und ciao.